确定没有受伤？没有。还疼不疼？不疼了。那我先回来，有任何事情记得第一时间喊我。嗯。还有啊，近期都不能再洗澡了，照顾好自己。张老师，怎么了？你是不是忘了什么东西、啊？嗯，你的拖鞋落这儿了你们两个到底是来看我的呢，还是来冷战的呢？我当然是来看你的呀。但是这个人，谁让他老跟着我？我可没那么无聊，我也是来看云舒的。是吗？云舒在医院的时候你怎么不看呀？我不是说了吗？我昨天休假没在医院。好了好了，你俩到底怎么回事？我跟顾潇好好在约会，他居然跑来监视我。不是云舒，我是怕顾潇他动什么歪心，让高志毅吃了亏，我才去的。我吃亏？我看我竟吃了你的亏了。高志毅，我不就是毁了你现身的美梦吗？现身？毅，你一个姑娘家，你稍微矜持一点也是好事。林诺，你给我滚！滚就滚。好啦，毅毅，你也快走吧啊、哦！为什么？我有这么多工作要做呢。要做不完了，你带伤工作呀？什么时候变得那么勤奋了？哎呀，这不是张老师给我推荐的工作吗？我要认真做，才不会给他丢脸嘛。啊，好吧，爱情的力量真伟大，能使人脱胎换骨。好啦，林诺，你也送一下依依，用不着。要不，你先走。要不我送你吧。真不用，我跟你没什么好说的。依依，我是上次跟踪你跟顾潇约会，是我错了。可是我是真的担心你啊。林诺，我知道你为了我好，但你知不知道，有时候你对我太好了，反而是一种负担。可是我只想让你过得好，因为我太了解你了。你喜欢一个人，从来不会踩刹车的，一味的付出，不管不顾。你对我好，但是顾潇也是真的对我好。你还记不记得，三年前我跟你说我想去看周杰伦的演唱会，当时你说，那有什么好看的呀？现场一片灾难，又吵又急又热的，回家看电视多好。但就在前两天，我随口跟顾潇提了几句。他居然为了我去通宵排队买最前排的票，林诺，你不了解顾潇，你不应该随便评论我跟他的感情。对不起啊，依依，我以后再也不会多说了。林诺，你是不是？没有，不不是，我就是单纯希望你开心快乐，就像我也希望云舒能够开心快乐一样。谢谢你。啊没事吧？嗯，没事。不是说好了不要乱动的吗？我有份文件忘拿了。文件在哪儿呢？
是这份资料吧？啊，是这个，谢谢。嗯，在看什么呢？孟律师答应了高梅的案子，所以现在需要重新做背景调查，把这些资料和财产重新核对一遍。孟律师，嗯，孟律师就没有别的助手吗？不是啊，他是因为我才答应的这个案子嘛，所以我也不能光在这儿休息，我要给他帮帮忙啊。你这可是本末倒置了，你在公司受的伤，理所应当在家好好休息，这应该是给你的补偿。哦，对了，说到补偿，我跟你说，我现在已经提前转正了，我们公司的正式员工每一个人都会有一个意外保险。意外保险？嗯，你知道这份保险意味着什么吗？意味着公司福利好。当然不是，意味着你们公司经常会出现这种意外。对。这应该是给你的补偿。哦，对了，说到补偿，我跟你说。我现在已经提前转正了，我们公司的正式员工每一个人都会有一个意外保险。张老师，有何贵干啊？孟律师，我听云叔说你给他买了一份意外保险啊。是啊，怎么了？是全公司的人有，还是只有云叔一个人有？全公司都有啊，当然了。不过，是因为云叔需要有，全公司才会有。再见。知道了。李安，今天统计一下，给大家。都买份意外险。出了一些意外，所以才糊的。没事儿。糊了比较熟，熟了更好消化。芬妮帮我打。怎么了？嗯，是这块儿味道也不好吗？没有，我在想工作上的事儿呢。先吃吧。吃完之后我帮你。嗯。全部的资料都在这儿了吗？啊，全部都在这儿了。还有没有其他的一些线索？没有了。孟律师也说。高梅所要求的财产分配方案胜诉率真的很低，现在没有足够的证据去证明她的丈夫有隐瞒财产，是我害了孟律师。他从来没有败绩，现在我请求他接这个案子，让他有了人生第一个败诉。张总，合同修改完了，我马上发给你。你干嘛呢？你连证件照都这么好看啊！照这种照片的人可傻了，连我都不能幸免。你为什么动我照片？没乱动啊，阿妹让我转交给你的。啊，对了，你还有证件照吗？能不能给我两张？我有一条项链能放唱片那种。我想。你工作都做完了吗？本职工作都做完了，请检阅。怎么样？这都是你自己做的？云律师交代的，我怎么能假手于人呢？还不错。
，继续努力。还不错，这三个字从好看的人嘴里说出来，比一百分还让人满足。你少贫嘴了。呃，我都这么努力了，可不可以满足我一个小小的请求？公事请讲，私事就免谈。体验生活的关键时刻到了，来吧。你确定不用再看了？你们的编剧没有生活，看了也白看。开始吧。开始。郑人，我现在向你提问。你说你案发时在家什么都不知道，对吗？是，我当时在家看电视，隔壁什么声音都没有听见。你要想清楚，你现在所说的一切，都是要负法律责任的。我知道。我说的都是实话。那我问你，当时电视里播放的是什么电视节目？一个法国电影，相约在巴黎。根据事发当日的网络公司报告，你所在的小区因为线路问题，整个小区都断网了。请问在这种情况下，你是怎么看的电视？我当时看的是碟片。我再次提醒你，做伪证也是要定罪的。我没有。好，那我再问你，案发时电影里播放的是什么情节？当时伊文正在和朱迪告别。你可以停止你的表演。一开始你说你在家看电视，什么都不知道，但当我说出断网的情况，你又告诉我你看的是碟片。再当我询问案发时的电影内容。你却能清晰地说出电影里的情节，可是你忽略了一点，我至始至终就没有说过案发时间。一个不清楚案发时间的人是怎么能够清晰地说出电影里的情节呢？那那是因为你从一开始就在案发现场，而《相约在巴黎》就是案发现场播放的电影。宝贝，你太厉害了！行了，我要工作了。宝贝，你太有范儿了！放下，兰姐，季大海总让我给你的材料。我一会儿再来，一会儿再来。放手！你要是再发疯，就给我离职。宝贝，在得到你的心之前，我死也不会离职的。你注意，九月十五号这个日期是特斯拉公司在中国进行新一轮降价的起始时间。他在二零一九年十月二十一号购买了全款是一百一十六万的车，而没有按照降价之后的价格来购买，而且还一次性全款购车。他会不会是不知道这件事儿？不可能，特斯拉直营店有相关的介绍，况且当时还推出了分期免息付款。分期免息付款，你这么想？根据当时我们看到的他的消费记录，一个全年分期支付高达一百一十八次的人，也就是说，相当于每个月平均分期付款十次。没错，一个习惯了分期付款的人，而且连购买二百块钱电饭锅都要分期付款的人，那么他怎么可能会一口气去付一百多万的车呢？所以我觉得这是一个突破点，你们可以去和前夫进行谈判。那照您这么说，他的这个购车发票很有可能是假的，他这是违法行为啊！可以这么讲。我现在给你打电话，告诉莫律师这个消息。你怎么过来了？你腿怎么了？张思年呢？怎么是你来开的门？啊，张老师他去学校了。姐，你找他有什么事儿？你都受伤了还不告诉我，还要瞒着我？张思年也不说，还是高知易通知的我。哎呀，小伤没事儿。那姐，要不咱坐下说？哎
，姐，我真的没事儿，你别生气。结婚那天我就跟他说过，不能让你受委屈。我我没受委屈，这事儿真的跟张老师一点关系都没有。你是他的新婚妻子，现在住在这儿，怎么和他没关系？姐，你放心，张老师对我可好了。自从我腿伤那天之后，他就又做家务又洗碗。还有那次我洗澡，洗澡，呃，反正就是张老师真的对我可好了，放心吧。你们俩现在什么状况？什么什么状况？你别跟我废话啊！张思年，他现在喜欢你吗？我觉得他喜欢我，但是。有时候，我又觉得不是。那你喜欢他吗？嗯，喜欢。我跟爸保证过，要保护好你，所以你在我眼里一直是个小孩子。但我现在发现，其实，在有些地方，你比我勇敢的多。<笑>阿、啊、姐，起开！我说你怎么就吃这些没营养的呀？你冰箱里还有什么？我给你弄点吃的。吃肉，吃肉，胖死了！我受伤了。林先生，资料都看过了，我想我方提出的新的财产分割方案。你们应该没有太大意见，这不可能，有本事，咱法庭上见。如果您是这样态度的话，可能会导致你失去万科里那套房子。我来说话，我来处理。不动产里，南山富力城、东部华侨城、万科里三套物业，归我方。银行账户现金五五分，孩子的抚养权双方共有，婚内债务我方百分之七十，你方百分之三十。也不可能，不动产万科里那套房子给你们。婚内债务由你方承担，银行账户所有现金归我方。至于孩子们，当然是跟母亲的好。孟律师，你这不是一个谈判的态度。那我就来说说什么是态度。婚内转移资产，制造伪证，购买假增值税发票。您也是律师，如果我把这些证据提交法官，他会是一个什么态度？孟律师，那我先去忙了。孟律师，真的太感谢你了。我可不敢贪功，梅姐，这次能够这么顺利，最大的功臣是云舒，隐瞒财产的证据都是他找的，所以你真的要好好感谢他。一定。人能经历爱情的折磨，是一种尊严。喂，真的，哇，恭喜梅姐！<笑>啊，不用这么客气，应该的。嗯，那下次见。哎，梅叔啊。啊，喂，孟律师。告诉你个好消息，高梅的案结案了。我知道，梅姐刚跟我说了，孟律师，你真厉害。哎，这最大的功臣可是你啊！怎么样，第一次胜诉的感觉是不是特别好？有点得意，还有点儿飘飘然。<笑>要不，咱们庆祝一下？庆祝？嗯、呃，今天吗？咱们公司一番胜诉的时候都会庆祝一下的。增进团队感情嘛，要不要来？那好，我晚点发给你时间跟地址。嗯，一会儿见，拜。各位，宣布一件事情：高梅的案圆满结案。好，今天也正好是周末，下班之后大家一起聚一下，好好庆祝一番。谢谢孟总。咱们公司什么时候胜诉还聚餐了？有的吃就行呗，管那么多干嘛？
，张老师，我还是觉得你陪我去的话，不太好吧？有什么问题吗？就是，如果你陪我去的话，我要怎么跟大家介绍咱们的关系、啊？表哥，表哥啊，呃，对，他是我的表哥，因为最近受伤了，所以身体不便，就让我表哥过来陪我了。我是云叔的表哥。哎，李安。快照顾一下表哥啊、嗯！表哥，你坐。我来。云叔，你居然有这么帅的表哥，他是不是单身呀？哎，对呀、啊，我们也好奇呢，是吧？是啊，是啊。我已经结婚了。大家人都到齐了，咱们点菜吧。哎，行。云霜，你想吃什么？要不我给你点个燕窝吧，高蛋白，对伤口愈合有促进作用。啊，不用了，莫律师。嗯，太破费了。破费什么呀？你是咱们公司的锦鲤。莫律师，云霜刚到你们公司就受了伤，怎么现在还成了锦鲤？云叔在我们这次的官司是最大的功臣，他当然是我们的经理，大家说对不对？对呀、啊，是功臣，是功臣，来来来，是，来，我们敬请李一杯，来，来来来，来，云叔，他不能喝酒，他还有伤。他只能喝水。云叔，你喝水，我们喝酒。来，我们敬请李一杯。来，干杯，干杯。哎，大家，我们一起来玩个游戏吧。哎，好，好，好，来,好来呗。那我说一下游戏规则，就是把某一物品或行为写在纸条上，随机抽签，然后把纸条贴在脑门上，但是自己不可以偷看纸条上的内容。大家互相提问、聊天，要是有人不小心收到了纸条上的内容，那就算输了。准备好了吗？准备好了，开始啊！开始啊！来，先起头。我我先来，我先来。孟律师，嗯，你觉着我们云叔怎么样？很好啊，那云叔，如果让你选孟律师当男朋友，你愿意吗？别开玩笑了，旁边有人。嗨，李安，李安，李安，哎，好，李安，哎，你也是啊 ，out， out， 你还笑我吗？哎，你，哎呀，哎，好。你们三个以后要这种智商的话，我要重新考虑严重分红。不是，表哥他使坏。对呀、啊，表哥一个人，一句话就赢了我们三个人。听说，孟律师全名是什么来着？孟然。哎呀，中了。哎<笑>哎，哎，该我了吧？表哥，今晚可以去你家借宿吗？你想得美啊！那你接受养宠物吗？得分是什么？我只问一个问题：在你的利刃助手里，最得力的是你？当然是云舒啊！很好，游戏可以结束。来，大家一起喝一个，干杯！干杯！来，干杯！来，云叔，云叔，回去。没有人永远是主。丑小鸭也会变成白天鹅的。你看
，云舒越来越有女主角的样子了。你不该留他一个人在，你的那些同事都已经喝多了。张思年，我们公平竞争吧。你想跟我竞争？从上学开始，你就是第一，我是第二。我也甘愿点，也没想跟你争什么。但这一次，我想和你争一争。云舒不是一个物件，他不应该成为你和我竞争的胜利品。我要跟你竞争，不是因为要打败你的荣誉感，而是我真的喜欢云舒。你喜欢他什么？在没见到云舒之前，我一直在想，究竟是一个什么样的女人，能让自视清高的张老师做出契约关系这么疯狂的事情？直到我发现了云舒可爱的地方，笨拙又努力，善良又六冷。莫女士这番话。没少跟别的女孩说话，是，这些优点听起来平淡无奇，但在云舒身上，却显得格外耀眼。特别是她受伤之后，我更加知道你为什么选择她。说来听听。因为她让人上瘾，让人情不自禁的爱上她，离不开她。我希望穆律师可以注意自己的措辞。云舒是我的合法妻子，准确的来说。是你的合法契约妻子，张思年。从今天开始，我要正式的追求云舒。张老师，你有没有觉得你跟汤神君和我不像？呃、um, ，我的意思是说，你有没有觉得汤神君的朋友都特别的可爱、啊？汤神君没有朋友，那你确实跟他不一样。你有那么多厉害的朋友，陆羽还有梦然。打住，梦然不是我朋友，他只是我的同学。可是他说你跟他是关系很好的朋友哎，那是他自作多情。你说孟律师对你自作多情，那他是不是对你有？别想想。哎，张老师，你还好吗？嗯。不好。以我社会学高材生的理论分析，当一个男人，嗯，一个完美的男人，一个有条不紊的完美男人，一旦出现纰漏，那就说明。事出反常必有妖啊！所以，我找你来不是听你说这些我早就知道的事情，好不好？我的意思是，云舒，嗯，他喜欢上你了。啊，不，我觉得不可能，大姐，咱们别散播这种不靠谱的言论了，好不好？你要相信姐的判断，后天是你生日吧？嗯。如果他真的喜欢你的话，他一定会有所表示的。等着吧。嗯、你要给云舒过生日吗？没错，你连自己的生日都不会过，还给你女孩子过生日啊？我不会，但是你会。你倒是聪明啊。这种事情我最拿手了，我说，你写。首先呢，你得找个理由把云舒从公司骗出来，等他火急火燎赶回来的时候，你就继续的装，让他的情绪惊慌起来。紧接着，就是他崩溃的时候了，你就拿出生日礼物，他就会抛弃之前所有的紧张，在大喜大悲之间接受你的诚意。懂了吗？崩溃、欺骗、恐慌、惊吓，这怎么听也不像是一个开心的生日派对啊！什么呀？哪儿惊吓？惊喜？算了
，跟你这种人吧，我这么高深的技术你也听不懂。算了，我还真是高估你了呀。你所谓的惊喜太过于肤浅了。肤肤浅？你给我来一高深的。按照我的计划，下午三点，先带他去听墨尔本大学 Steven 教授的特邀讲座，内容丰富，思路独特，可以提高云舒的逻辑思维能力。听完讲座之后，晚上六点带他去吃晚饭，晚饭的时间不超过三十分钟。吃过晚饭之后，回家稍作休整。晚上八点到十点，对下午的讲座进行一个随堂测试，巩固一下知识点。十点半的时候，吃八分之一块蛋糕。能量的摄取不超过两百卡路里，十点整，生日歌准时响起。一番庆祝之后，平复一下心情，在十一点，人体最佳睡眠时间入睡，这样既可以保证过了一个很好的生日，又可以保障身体健康。我怎么听起来不像过生日呢？怎么感觉跟上刑一样？以你的智商，肯定无法理解。这个生日，我一定要让云舒永生难忘。继续练吧，他肯定忘不了是，你后天有什么安排吗？现在还在考试阶段，专心一点，有什么问题交完卷之后再答。嗯。云舒，专心
哎，张老师，张老师，你怎么还没走啊？我听完这段新闻就走。我要迟到了，我先走了。等等一下。嗯？怎么了？嗯，上车吧，我送你去。你上课不会迟到吗？如果你现在上车的话，我们应该都不会迟。